അയാൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ യൂണിറ്റ് വൺ കോൺട്രാക്റ്റ് ആക്ട് ആണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ബിസിനസ് ലോ ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ലോ ആണ് മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് യൂണിറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിസിനസ് ലോയിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ബിസിനസ് ലോയിലെ ഒന്നാമത്തെ ലോ ആണ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് ഓക്കെ ആണോ യൂണിറ്റ് വൺ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടാണ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് വരുന്നത് സെക്ഷൻ ഒന്ന് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് സെക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എം സോറി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മൊത്തമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണോ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു സെക്ഷൻ വൺ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സോ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്ട് സീക്ക് റെമഡി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ലേൺ ദ ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് സ്ട്രക്ചർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഓഡി ഐ എം സോറി ഈ ഒരു വീഡിയോനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എവറി ഡേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹേഴ്സ് എൻറ്റർ ഇൻ ടു വൺ ഓർ ദി അതർ കോൺട്രാക്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് കോൺട്രാക്ട് ആർ ഇംപ്ലോയിഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എവറി പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ദ പാർട്ടി ടു എ കോൺട്രാക്ട് മസ്റ്റ് നോ ദ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് and the right and obligation of the parties to the contract it extends to the whole of the except the state of jammu and kashmir and it came into force on the first day of september 1872 and that is three days we are discussing that that is a contract a valid contract will enter in what the things will be discussed how many parties will be discussed we are discussing that ഓക്കെ നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പം നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവരി ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പേഴ്സൺ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു ചെറിയ പക്ഷേ അത് ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്റ്റുകളായിരിക്കും നോർമലി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ So, first of all, ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇഫ് യു ആർ എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു എൻ വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ എച്ച് പ്രകാരം ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ എച്ച് എ കോൺട്രാക്റ്റ് ഈസ് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ ലോ ഈ സേ കോൺട്രാക്റ്റ് ഒരു ലോ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ലോ എൻഫോഴ്സബിൾ ആണ് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ ലോ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ലോ പ്രകാരമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഷോൺ ആസ് അണ്ടർ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എൻഫോഴ്സബിലിറ്റി ഓക്കെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഐ തിങ്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഓക്കെ ഐ വിൽ ഷോ യു കണ്ടോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് എന്താ പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എൻഫോഴ്സബിലിറ്റി ക്ലിയർ സോ ബൈ എൻഫോഴ്സബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് മീൻ ദാറ്റ് ദ പാർട്ടി ടു എ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് അപ്രോച്ച് എ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ ഓക്കെ ഞാനിത് ക നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് കളയുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഓക്കെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഗ്രിമെൻറ്റ് പേഴ്സ് എൻഫോഴ്സ
സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുള്ള് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാനിത് കളയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ബൈ എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് മീൻ ദാറ്റ് ദ പാർട്ടി ടു എ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് അപ്രോച്ച് എ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ ടു എൻഫോഴ്സ് ഹീസ് റൈറ്റ് അണ്ടർ ദ കോൺട്രാക്ട് പ്രൊവൈഡ് ഹീ ഹാസ് ഫുൾഫിൽ ഓൾ ദി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ബൈ എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി ഈസ് മീൻ ദാറ്റ് പാർട്ടി ടു എ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് അപ്രോച്ച് എ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ നമുക്ക് എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ നമുക്ക് അപ് ആ കോൺ അതിൻ്റെ ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീതി കിട്ടാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അപ്രോച്ച് എ കോർട്ട് ഓഫ് കോർട്ട് ടു ലോ ടു എൻഫോഴ്സ് ഹീസ് റൈറ്റ്സ് അണ്ടർ ദ കോൺട്രാക്ട് പ്രൊവൈഡ് ടു ഫുൾഫിൽ ഓൾ ദി കണ്ടീഷൻ ടു ബി എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് വി ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ദ കോൺ കോർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് As per section 2, subsection G, an agreement not enforceable by law is said to be a void agreement. That is, now we have to say that if we are not able to make a contract, it is valid, it is not a court enforcement, it is a we can approach the court to get the validity. That's why we don't have to say that it is invalid, it is a void agreement. If the agreement is void, അത് വോയ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കോർട്ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോർട്ടിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയൂല ഇനി വാട്ട് ഈസ് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്താണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ As per section 2, subsection E, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. Agreement can be shown as under. Agreement is the same. So, as per section 2, subsection 2, E, Pragaram, every promise and every set of promises, every promise and every set of promises forming considered for each other ഈസ് ആൻഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള രണ്ട് പ്രോമിസ് പ്രോമിസസ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോമിസസിനെയാണ് നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യു ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദ ടേംസ് യു ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ടേം പ്രോമിസ് ആൻഡ് പ്രോമിസസ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോമിസസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു ടേം എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേം ആണതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്താണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി പ്രോമിസസ് ആൻഡ് എ വെരി സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോമിസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രപ്പോസൽ ഓഫർ പ്ലസ് ആക്സെപ്റ്റൻസിനെയാണ് പറയുന്നത് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രപ്പോസൽ ഓഫർ പ്ലസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ടു എ വെൻ വൺ പേഴ്സൺ സിഗ്നിഫൈസ് ടു അനദർ ഹീസ് വില്ലിങ്സ് ടു ഡു ഓർ ആസ് ടു അബ്സ്റ്റെയിൻ from doing anything with a view to obtain the asset of their either to such an act or abstinence he is said to make a proposal and that is what is saying promises and acceptance are the same as an agreement and the promise is not the same as the asset നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റൻസും കൂടിയും ചെയ്യണ്ടേ വെൻ വൺ പേഴ്സൺ സിഗ്നിഫൈസ് ടു അനദർ ഹീസ് വില്ലിയൻസ് ടു ഡു ഓർ ആബ്സ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ദ അസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എയ്തർ ടു സച്ച് ആ ആക്ട് ഓർ ആബ്സ്റ്റെയിൻസ് ഹീസ് ഈസ് എ ഹീസ് എ ടു മേക്ക് എ പ്രപ്പോസൽ ഇനി പ്രോമിസ് നോർമലി ഇവിടെ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് വരുന്നത് വൈൽ വി ആർ മേക്കിങ് എ പ്രോമീസ് ഇവിടെ നോർമലി എത്ര പേരാണ് വരുന്നത് യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രോമിസർ ആൻഡ് പ്രോമിസ് ഇ ഈസ് ഇറ്റ് സോ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ടു സബ്സെഷൻ സി ദ പേഴ്സൺ മേക്കിങ് ദ പ്രൊപ്പോസൽ ഈസ് കാൾഡ് പ്രോമിസർ ആ ദ പേഴ്സൺ ആക്സെപ്റ്റിങ് ദ പ്രൊപ്പോസൽ ഈസ് കാൾഡ് പ്രോമിസ് ഈ പ്രോ പ്രോമിസർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ മേക്ക് ഇൻ ദ പ്രൊപ്പോസൽ പേഴ്സൺ ഹൂ ആക്സെപ്റ്റ് ദ പ്രൊപ്പോസൽ ഈസ് എ പ്രോമിസൽ പ്രോമിസ് ഓക്കെ പ്രോമിസർ ആൻഡ് പ്രോമിസ് ഇ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസ് ഓക്കെ റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസസ് എ 
എന്താണ് റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ സബ്സെഷൻ ടു സബ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ടു സബ്സെഷൻ എഫ് പ്രോമിസസ് വിച്ച് ഫോം ദ കൺസിഡറേഷൻ ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ റെസ്പ്രോക്കൽ പ്രോമിസസ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ടു സബ്സെഷൻ എഫ് പ്രോമിസസ് വിച്ച് ഫോം ദ കൺസിഡറേഷൻ വിച്ച് ഫോം ദ കൺസിഡറേഷൻ ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ഈച്ച് അതർ ആർ കാൾഡ് റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസസ് ദർ ഫോർ ഇൻ ഇൻ ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോർ ദ പാർട്ടീസ് ആർ പ്രോമിസസ് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രോമിസി മിസ്റ്റർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിസ്റ്റർ ഷാൻ ശാന്തിലാൽ സോറി മിസ്റ്റർ എ ഓർ എക്സ് വൈ എക്സെട്ര മിസ്റ്റർ എക്സ് ഓഫർ ടു സെൽ എ കാർ ടു മിസ്റ്റർ വൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ എക്സ് മിസ്റ്റർ വൈ കൺവേ ഹിസ് ആസെപ്റ്റൻസ് ടു വൈ ദ കാർ ടു അറ്റ് ഹിസ് ദ പ്രൈസ് ആൻഡ് ദൻ ബിക്കം എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് As far the selling car is concerned, Mr. X is promised, uh, Mr. C promiser and Mr. Y is promise. As far as payment of con- price is considered, Mr. Y is promiser and Mr. X is a promise. അതായത് ഇവിടെ ഒരാൾ എക്സും വൈയും കൂടി കാർ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് സംബന്ധിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാണ് പ്രോമിസർ പ്രോമിസി എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിന് എഴുതുന്ന സമയത്തും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി വയ്ക്കാം നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ വിൽക്കുന്നു വാങ്ങുന്നു എത്ര പൈസയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുകയും പ്ലസ് ആരാണ് പ്രോമിസർ ആരാണ് പ്രോമിസി എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് essentials of a valid contract as per section 1 all agreements are contract if they are made by the free consent as per section 1 all agreement are contract if they are made by the free consent adayidu nammal or free consent illa mekka anunnengil namukku ella adinim contract ennu paraya okay manasilavunnundo appo ningal manasilakkanda ithre illu ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ അയാളെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്തു തരാം ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കോൺട്രാക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് നമുക്കതിന് കോടതിയിൽ നിന്ന് സമീപിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ന സാധനം കക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന സാധനം നിങ്ങൾ തെഫ്റ്റ് ഇപ്പം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് വിത്തൗട്ട് ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് അതിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു മറ്റേ ചൂ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകമോ അല്ലെങ്കിൽ തെഫ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അതിനൊന്നും നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ട് നമുക്കതിനെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ all contract are con- contract all contracts are contract if they are free of consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void nothing herein contained shall affect any law in force in india by which any contract is required to be made in writing or pre- presence of witness or any law relating to registration of document there should be a two or more parties endha parayna yan ennodu thanne oru contract vekkiyana nanni that is not a contract actually at least two or more parties undavumbodi namukku adine oru contract ennu parayan pattullu appo oru valid contract avanam ennundengil there should be a two or more parties there should be an agreement avade or agreement undayirikkanam there should be an intention to create a legal 
relationship there should be an intention to create a legal relationship there should be a lawful consideration ഒരു രണ്ടോ രണ്ടിലധികം പാർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം എഗ്രിമെൻറ്റ് പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ ഒരു ഓഫറും ഒരു ആസെപ്റ്റൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഷുഡ് ബി നോൺ ആസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒരു ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ലോഫുൾ കൺസിഡറേഷൻ ആയിരിക്കണം ലോഫുൾ കൺസിഡറേഷൻ വിച്ച് മീൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഫുൾ ആയി നിയമപരമായിരിക്കണം ഓക്കെ ദർ ഷുഡ് ബി എ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടു കോൺട്രാക്റ്റ് ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് അതായത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടൊന്നും അവർ ഇത് രണ്ടുപേരും സ്വമേധയാ ആ ഓക്കെ എനിക്കത് സമ്മതമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ എന്താ പറയുക നീ ഇത് സമ്മതിച്ചിരുന്ന് ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഒരു എന്താണ് ലോഫുൾ അല്ല ഓക്കെ നിയമത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഫ്രീ ഓഫ് കൺ നിയമത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിലും അത് ശരിയാണോ അല്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് lawful object full norms under any other application applicable act is respect of witness documentation registration stamp duty etc certainty of meaning possibility of performance the agreement are not hereby expressly declared to be void endana agreement normally void aanu ennu paranjittundaavan paadilla okay അപ്പോൾ ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഷുഡ് ബി ടു ഓർ മോർ പാർട്ടീസ് ദർ ഷുഡ് ബി എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫർ പ്ലസ് ആസെപ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടീസ് ദർ ഷുഡ് ബി ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ക്രിയേറ്റ് ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദർ ഷുഡ് ബി എ ലോ ഫുൾ കൺസിഡറേഷൻ ദർ പാർട്ടീസ് ടു ബി കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടു കോൺട്രാക്റ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് ദർ ഷുഡ് ബി എ ലോ ഫുൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് they should fulfill norms under any other applicable act in respect of witness documentation registration and stamp duty etc certainty of meaning possibility of performance the agreement are not hereby expressly declared to be void ya adutana offer and acceptance nammal ipo kore aayi kekkunu le rendu terms aanu എന്താണ് ഓഫർ എന്താണ് ആസെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫർ ഓർ വി ക്യാൻ ആൾസോ കോൾ എസ് എ പ്രപ്പോസൽ ഓഫർ ഈസ് ആൾസോ കോൾ എ പ്രപ്പോസൽ ഓഫർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആസെപ്റ്റൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഓഫർ ആൻഡ് ആസെപ്റ്റൻസ് ഓഫർ ഓർ പ്രപ്പോസൽ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ടു സബ്സെഷൻ എ വെൻ വൺ പേഴ്സൺ സിഗ്നിഫൈസ് ടു അനദർ ഹീസ് വില്ലിങ്നെസ് ടു ഡു or to abstain from doing anything with a view to obtain the asset of their uh, that either to such a act or uh, abstains he is said to be a proposal a proposal when accepted become a promise and the offer and acceptance okay offer und acceptance offer ennu parnayal offer na namukku endennu paraya proposal ennu paraya as per section 2 subsection a when one person signifies to another his willing willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the asset of their either to such act or abstain he is said to make a proposal endha parayna nammal offer cheya nille ette endana oru person billing cheyana okay nammal oru aal onnu offer cheyumbo adu billing cheyanulla oru aal undayirikkana avade is it appalana adu oru offer ennu parayan pattullu ini provision about offer or proposal offer and give a proposal when the provisions offer may be express or implied i reckon express or implied i reckon offer must be capable of giving rise to a legal consequence and creating legal relationship offer may be capable of giving rise to legal consequences and creating legal relationship 
അതുപോലെ ദ ടേംസ് ഓഫ് ഓഫർ മസ്റ്റ് ബി സെർട്ടൈൻ ആൻഡ് ഡെഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കണം ദ ടേംസ് മസ്റ്റ് ബി നോട്ട് വാഗ്യൂ ഓർ ലൂസ് ആൻഡ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു പ്ലേസ് ഓഫർ ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓഫർ ആൻ ഓഫർ മേ ബി ജനറൽ ഓർ സ്പെസിഫിക് ഓവർ ഓഫർ മസ്റ്റ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ ദ ടേംസ് ആൻഡ് നോൺ കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് വിച്ച് വുഡ് എമൗണ്ട് ടു ആക്സെപ്റ്റൻസ് ടു ഐഡൻറ്റിറ്റിക്കൽ ക്രോസ് ഓഫർ ഡു നോട്ട് മേക്ക് എ കോൺട്രാക്റ്റ് എ കൗണ്ടർ ഓഫർ റിസൾട്ട് ഇൻ റിജക്ഷൻ ഓഫ് ഒറിജിനൽ ഓഫർ അതായത് ഒരു ഓഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കേ എന്താണ് ഓഫർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓഫറും ആക്സെപ്റ്റൻസും എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഓക്കെ ഓഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കണം ഗിവിംഗ് റൈസ് ടു ലീഗൽ അതിനൊരു ലീഗൽ കോൺസിക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവണം അവിടെ ഓക്കെ നിയമപരമായിട്ട് നിയമ വസ്തുത ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഓഫർ മസ്റ്റ് ബി സെർട്ടൈൻ ആൻഡ് ഡെഫിനിറ്റ് ദ ടേംസ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി വാഗ്യൂ ഓർ ലൂസ് അതായത് അവിടെ ഡെഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ല എന്താ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാക്കത്തൊള്ളായിരം എന്താ പറയുക രൂപ ഞാൻ തരാം ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ വോ വാലിഡ് ടേംസ് അവിടെ ഒരു ടേംസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു സെർട്ടൈൻ ആൻഡ് ഡെഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കണം സെർട്ടൈൻ തുക ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ വ പത്ത് ലക്ഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഈ മറ്റേ കോൺട്രാക്റ്റ് പ്രകാരം ഇതിൽ ഇത് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്ത് ലക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാം ഡെഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കണം അവിടെ ഒരു കൃത്യത ഉണ്ടാവണം അവിടെ മനസ്സിലായോ അടുത്തത് എൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു പ്ലേസ് ഓഫർ ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓഫർ അതായത് അവിടെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഓഫർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആസ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു പ്ലേസ് ഓഫർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓഫർ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഓഫർ മേ ബി ജനറൽ ഓർ സ്പെസിഫിക് ജനറൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഓഫർ ആവാം not contain in terms the non compliance of which would amount to as acceptance and two identical cross offer do not make a uh, contract and identical cross offers thammil orikkelu oru contract undavunnilla avade adu pole thanne counter offer result in rejection of original offer അതിന് കൗണ്ടർ കൗണ്ടറായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഓഫറിന് കൗണ്ടറായിട്ട് ഒരു ഓഫർ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും മെയിൻ ഓഫർ റിജക്റ്റായി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രോസ് ഓഫേഴ്സും പറ്റില്ല കൗണ്ടർ ഓഫേഴ്സും നടക്കില്ല മനസ്സിലായോ ഇനി ലാക്സ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓഫർ ലാക്സ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓഫർ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഓഫർ ലാപ്സ് ആയി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വസ്തുത ഇല്ലാതെ പോ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന് വാലിഡിറ്റി ഇല്ലാതെ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ലാപ്സ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓഫർ ഡ്യൂ ടു ലാപ്സ് ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത തീയതി ഒരു ഇരുപതാം തീയതിക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ഇത്രാം തീയതിക്കുള്ളിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു സാധനം വിറ്റ് തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് തരാം ഈ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ വിറ്റ് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കോൺട്രാക്റ്റ് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും ദർ ഈസ് എ ടൈം ലിമിറ്റ് ആ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്റ്റ് പ്രകാരം അറിയാം അടുത്ത മാസം ഇരുപതാം തീയതി ആണ് ആ അടുത്ത മാസം പിന്നെ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി തന്നാലും ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി തന്നാലും അവിടെ എന്താണ് സാധ്യ നിയമപരമായിട്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അതാ പറയുന്നത് എന്താണ് ഡ്യൂ ടു ലാക്സ് ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം ആഫ്റ്റർ റീസണബിൾ ടൈം ഇഫ് നോ ടൈം മെൻഷൻഡ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ റീസണബിൾ ടൈം ഇഫ് നോ ടൈം മെൻഷൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ റീസണബിൾ ആയിട്ടൊരു ടൈം പറഞ്ഞിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടൈം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഓഫറിന് സാധ്യത ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശത എന്താ പറയുക ഇത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് തരാം പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനും വലിയ വസ്തുത അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കോൺട്രാക്റ്റ് വാലിഡ് ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല ബി റിജക്ഷൻ ഓഫ് ഓഫർ ബൈ ദ ഓഫറി ഓഫറി റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് വാലിഡിറ്റി ഇല്ല ആൻഡ് നോ അക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മോഡ് 
ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡിലല്ല നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരാളെ കൊല്ലുക ഒരാളുടെ എന്താ പറയുക സാധനം കക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ എന്താ പറയുക ഫിസിക്കലി ഹാർമ്ഫുള്ളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നമുക്ക് അവിടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂല മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മോഡിൽ പറയ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഒരു മോഡുണ്ട് ലോ ലോ പ്രകാരം അപ്പം അത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലോ പ്രകാരം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ കൗണ്ടർ ഓഫേഴ്സ് ഡെത്ത് ഓർ ഇൻസ്റ്റ് ഇൻസ് ഐം സോറി ഇൻസാനിറ്റി ഓഫ് ഓഫർ ഓഫറിൻ്റെ മരണപ്പെടുകയോ ഇൻസാനിറ്റി ആവുകയോ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇൻസാനിറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭ്രാന്താണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മെൻ്റലി ഇഷ്യൂസ് വരികയോ ഒക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഓഫറർക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാലിഡ് ആവില്ല കോൺട്രാക്റ്റ് പിന്നെ റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഓഫർ അടുത്തതാണ് പ്രൊവിഷൻ അബൌട്ട് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആക്സെപ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഓഫറിൻ്റെ കാര്യം ഓഫറുണ്ട് ആക്സെപ്റ്റൻസും ഉണ്ട് അതിൽ ഓഫറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അടുത്താണ് പ്രൊവിഷൻ അബൌട്ട് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ടു സബ്സെക്ഷൻ ബി വെൻ ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദ പ്രൊപ്പോസൽ ഈസ് മെയ്ഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഹീസ് അസെൻഡ് ദ ദ പ്രൊപ്പോസൽ ഈസ് ടു ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് അതായത് നമ്മളൊരു ഓഫർ വെക്കുമ്പോൾ ആരാണോ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് വെൻ ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദ പ്രൊപ്പോസൽ ഈസ് മെയ്ഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഹീസ് അസെൻഡ് ദേർ ടു അയാളുടെ സമ്മതത്തിനെ ആണ് അസെൻറ്റിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പോസൽ ഈസ് ടു ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഹീസ് അസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോസൽ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ ഓൺലി ബൈ ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദ ഓഫർ ഈസ് മെയ്ഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ ഓൺലി ബൈ ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദ ഓഫർ ഈസ് മെയ്ഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് മസ്റ്റ് ബി അബ്സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് അൺക്വാളിഫൈഡ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് മസ്റ്റ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ടു സം യൂഷ്വൽ ഓർ ആൻഡ് റീസണബിൾ മാനർ അൺലെസ് ദ മാനർ ഈസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ ഓഫർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് മസ്റ്റ് ബി വാലിഡ് വിത്ത് ഇൻ റീസണബിൾ ടൈം ഓർ ബിഫോർ ദ ഓഫർ ഈസ് ടെർമിനേറ്റഡ് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസണബിൾ മാനറിലായിരിക്കണം ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആക്സെപ്റ്റൻസിൻ്റെ ആയ റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാബ്സ് ഓഫ് ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഡ്യൂ ടു ഓഫ് ലാബ്സ് ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം ആഫ്റ്റർ റീസണബിൾ ടൈം ഇഫ് നോ ടൈം മെൻഷൻ ബൈ റിജക്ഷൻ ഓഫ് ഓഫർ ബൈ ദ ഓഫർ ഈ not accepted in the prescribed mode counter offer de- death or insanity of offer revocation of offer adathana provisions of acceptance as per section 2 when the person to whom the proposal is made significance is assent there to the proposal is said to be accepted acceptance must be given by the person to whom the offer is made acceptance must be absolute and unqualified acceptance must be communicated in some usual or reasonable manner unless the manner is prescribed in the offer itself acceptance must be within reasonable time or before the offer is terminated okay then karyangal aanu main aayittu thinathu varunathu